Iniciamos Buena Salud, gracias a todos los televidentes que ya se encuentran en la sintonía por la señal de Saracay Televisión y también a quienes nos, nos siguen en las diferentes plataformas digitales. Nos pueden ver arroba Buena Salud S en Instagram y Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook y si usted desea digite www.saracaytv.com. ¿Quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta? Pues también pueden hacerlo al número de WhatsApp al 0988-300-121. Y les recomiendo que visiten Camisería Inglesa. Gracias a ellos estamos vistiendo el día de hoy. Ellos están ubicados en Santo Domingo, en la avenida Río Lelia, diagonal al hospital del IES. El teléfono es 099-083-6326. Y en Instagram están como Camisera Inglesa SD y en Facebook Camisera Inglesa Santo Domingo. Así que ustedes ya tienen una cita con la mejor moda y el mejor estilo que lo tiene Camisería Inglesa. Ropa para caballeros y para todas las edades. Para iniciar nuestro programa de hoy... Nos visita nuestra querida doctora Suyin Urdaneta, ella es ginecóloga, viene del edificio Metrópoli Plaza y el tema que vamos a tratar en esta mañana es vacuna contra el HPV o virus del papiloma humano. Bienvenida doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias Gabriel, buenos días a todos, siempre es un placer estar aquí en Buena Salud. Muy bien doctora, eh, y tenerla... Aquí con nosotros, eh, para nosotros sí es bastante importante, como siempre lo digo, y conversar. Ahorita ya está, ya no es un tema tabú, sino que es un tema que está en auge, el, el saber sobre el virus del papiloma humano. Antes no se conocía mucha información, ahora ya sabemos que, que existen vacunas para prevenirlo y, y obviamente también saberlo si es que personas que han pasado por esto se lo pueden colocar. ¿Qué nos puede hablar sobre este tema del, del HPV? Bueno, es importantísimo saber que el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente. Este, el 90% de los adultos activos sexualmente alguna vez en su vida se van a infectar. Y es importante que mmm, todos sepamos que eh, todos tenemos papiloma humano porque venimos del vientre materno con papiloma humano. Está demostrado que, por ejemplo, en pacientes embarazadas que se someten a una cesárea por evitar eh, que su bebé se infecte por el virus de papiloma humano evitando un parto vaginal porque tuvo verrugas o las tiene actualmente, no está demostrado que evita eh, que el bebé tenga la infección porque está demostrado que el virus está en líquido amniótico. Y este, es importante saber que eh, nuestro sistema inmunológico va a eliminar la infección viral en caso de que la lleguemos a tener. Pero este, es importante saber que si nuestro sistema inmunológico y nuestras defensas están bajas, podemos tener una infección persistente por, este, por un virus de papiloma humano de alto riesgo. Tenemos que saber que están los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Es decir, hay más de 200 tipos de virus de papiloma humano, no es uno solo. Los de bajo riesgo, les decimos bajo riesgo porque no producen riesgo de cáncer, pero producen verrugas genitales, que es algo que es indeseable totalmente. No solamente podemos tener verrugas en vulva, sino alrededor... Este, de la vulva alrededor, de la vagina alrededor, también podemos tener en la boca, podemos tener verrugas en la laringe, pueden haber niños con papilomatosis laringe, se llama así. Entonces, este, este es producido por los virus de papiloma humano, decimos así, de bajo riesgo, que son el 6 y el 11 principalmente. Y si tenemos una infección que persiste, no solamente... Eh, es necesario un solo contacto sexual con alguien que tenga un BPH de alto riesgo porque no sabemos cuál tipo vamos a tener sino que si tenemos múltiples parejas sexuales somos fumadores, este, tomamos alcohol todos los fines de semana empezamos las relaciones sexuales a los 12, 13 años eh, cambiamos de pareja sexual cada año o mm, nos sometemos a, en las mujeres por ejemplo que pueden tener embarazos precoces, muchos partos o muchos embarazos, relaciones sexuales este, con diferentes parejas, puede haber la ocasión en que en algún momento venga un virus de papiloma humano de alto riesgo, que son principalmente los protagonistas, son el 16 y el 11. El 16 es el más frecuente y el 18 es el más agresivo. Y en este caso puede haber una transformación de las células que progresivamente a través del tiempo, porque es un cáncer que evoluciona lentamente, en unos 10 a 15, 20 años podemos tener un cáncer de cuello uterino, un cáncer de vagina, de vulva, de pene, de laringe. Entonces, 
¿Por qué me tengo que vacunar? Es importante que ustedes abran eh, la mente, los oídos y entiendan que es importante la vacunación. La prevención primaria en niñas antes de los 14 años y después de los 14 años hasta los 26. Y después de los 26 hasta los 45 años en personas que puedan tener una infección activa para mejorar su respuesta inmunológica. Muy bien, muy bien esa, esta, esta definición que, que usted nos, nos comenta, doctora, realmente a veces por el desconocimiento es que muchas personas, usted dijo algo interesante, el que hay, hay personas que viven su etapa de soltería y todo, y obviamente van conociendo personas y tienen estas parejas, múltiples parejas, que uno puede decirlo de esa manera, pero sin embargo a veces no conocen cómo ha sido su vida sexual de cada uno. O sea, cada uno tiene que eh, tener un poquito de noción de, de cómo les son estas enfermedades y sobre todo también saber eh, que existen un montón de genotipos, como usted lo, ya lo dijo, cuáles serían los de alto riesgo, cuáles son los de bajo riesgo y si es que los existe, que por ejemplo por un simple brote de una verruga, pues saber cuándo, qué es lo que hay que hacer para estar tranquilo, o sea, cuál es el tratamiento adecuado, porque no solamente es tengo esto y bueno, no tengo síntomas y, y no me va a suceder nada. Tal vez leemos, conocemos, pero sin embargo no es como que tengamos una guía médica, en este caso el ginecólogo, el urólogo, la persona que esté encabezando el, al paciente en ese momento para que podamos tener una, una mejor guía al respecto. Usted dijo que las personas pueden tomar o colocarse esta vacuna en, en ciertos rangos de edades. ¿La vacuna viene eh, a ser considerada probablemente si es que tengo 13, 14 años, tiene una dosificación para esta edad y ahí luego para otra para, para una siguiente edad? ¿Cómo, es, ¿Cómo son eso? ¿Es una sola dosis? ¿Son varias o cómo tiene que ser? Ok, para ideal, en un mundo ideal, pero se está trabajando en eso, hay muchas organizaciones trabajando por eso, una sola dosis sería perfecta porque sería práctico, no tendríamos que regresar a vacunarnos, pero no es así. Eh, ¿Qué es lo más importante? Si tenemos niñas en casa, hijas, sobrinas, vecinas, que no hayan cumplido los 14 años, es importante que les hablemos de la vacunación. En Ecuador el esquema se coloca a los 9 años, pero se puede colocar hasta los 13 años y 11 meses. En otros países la vacunación empieza a los 11 años hasta los 13, este, a los 13 años y, y 11 meses. Pero aquí tenemos que estar muy pendientes de que a lo que nuestras hijas, sobrinas, niñas, amigas de nuestros hijos tengan nueve años, llevarlas al centro de salud y canalizar la vacunación. Eh, solo son dos dosis, que las dos se colocan en un lapso de seis meses. Solamente hay que llevarla para vacunarle la primera dosis y luego contar seis meses y volverla a llevar. Eso es todo. ¿Por qué? Es más efectiva la vacunación a esa edad porque no han tenido contacto sexual. Obviamente es diferente si ya una persona está infectada con algún genotipo de BPH, colocarle la vacuna es menos efectivo, mientras más edad tenemos. Sin embargo, es importante saber que podemos vacunarnos después. Ya cuando tenemos 14 años o más, este, ya se suman una dosis a esas dos. Igual se colocan en el lapso de seis meses. Se coloca eh, la primera dosis y la segunda dosis se puede colocar a un mes o a dos meses de la primera dosis, no hay problema. Y la tercera dosis se coloca a los seis meses de la primera dosis, es decir, a los cuatro meses de la segunda dosis, cero, dos y seis meses. Este, hay diferentes tipos de vacunas, actualmente hay cinco en el mundo, las más usadas son tres, este, que son Cervarix, que me protege contra los dos eh, protagonistas del, del cáncer, que son el HPV 16 y 18. Y está eh, Gardasil, que hay dos presentaciones, una que tiene solo cuatro genotipos y otra que tiene nueve genotipos. Obviamente la que tiene nueve tiene más del 90% de cobertura, a diferencia de la que tiene siete geno cuatro genotipos que solo tiene 70% de cobertura. La Gardasil 4 tiene los dos de bajo riesgo que producen verrugas, 6 y 11, y los dos de alto riesgo que son el 16 y el 18. Y Gardasil 9 se suman 5 más de alto riesgo, 31, 33, 45, 52 y 58. Muy bien. Al regresar de la pausa, eh, mi doctora, que lo que todo el mundo se pregunta también, ¿qué sucede si me coloco una vacuna y realmente voy a tener algún efecto rebote? Eh, 
si tengo que tener alguna condición específica para, para por colocármela, sean edades eh, que no han, no han tenido contacto sexual o personas que ya han pasado también por el EPH. Todo esto vamos a contestarlo, me va a responder al regresar de la pausa. No le cambie y si usted tiene consultas o preguntas que realizarnos, hágalo en vivo al 09 88 300 121. Regresamos después de esta breve pausa. Y seguimos en Buena Salud con nuestra querida doctora Soyín Urdaneta hablando sobre la vacuna del BPH. Ahora, doctora, lo que le dije antes de ir a la pausa era que mucha gente se pregunta a veces, y a veces es como que el miedo de colocarse vacunas y todo eso, que si esto va a tener algún efecto eh, rebote o, o tal vez alguna, tiene alguna contraindicación o si también eh, ya al colocármelas pues tengo que tener alguna condición física antes de... Porque, de, de colocarse esta vacuna, pues usted nos puede despejar de estas dudas, doctora. Bueno, hay que saber que hay actualmente campañas de gente antivacunas que te dicen no vacunes a los niños porque van a ser autistas, porque van a tener retraso mental, porque les va a dar cáncer o leucemia en el futuro. Y es importante saber que todas las vacunas que se han realizado y se llevan al mercado pasan por un protocolo donde pasan muchísimos filtros, hay estudios donde se comprueba su eficacia. Y por ejemplo, una vez vimos una paciente llegar a la emergencia con tuberculosis, porque no se colocó la vacuna de tuberculosis cuando era pequeña, bien porque no los llevan a vacunarse o piensan que les va a doler. Es como cuando no me quiero hacer el Papa Nicolau, no me lo hago, entonces hay un cáncer que se está desarrollando en mi cuerpo a través de los años y yo no me doy cuenta porque no voy a, a la consulta a verme mi cuello uterino, porque el cuello uterino no es algo que se puede ver como la piel, está interno, a 8 centímetros de la entrada de la vulva y necesito colocarme un espéculo, necesito revisarme el cuello uterino. Entonces es importante saber que las vacunas son seguras, los efectos secundarios son mínimos, es una inyección intramuscular en el brazo este, y que me va a proteger. Si yo vacuno a mis hijas antes de los 14 años, ellas pueden haber tenido un contacto posteriormente con un genotipo de alto riesgo o una actividad sexual y van a tener anticuerpos que defenderse contra ese HPV de alto riesgo. Y este, no solamente eso, sino que a pesar de que estas vacunas están diseñadas para las mujeres, para evitar el cáncer de cuello uterino, está demostrado que tiene efecto para evitar el cáncer de ano, de pene. Entonces es importante vacunar a los hijos. Yo voy a vacunar a mi hijo de, de 9 años por, con esta vacuna. Entonces es importante, si para los varones no está disponible gratuitamente en los subcentros, sino que la podemos adquirir de forma privada y colocársela. Eh, también es importante saber que eh, si tengo más de 14 años y tengo hasta 45 años y ya he tenido verrugas o tengo, es importante saber que me la tengo que colocar. ¿Por qué me la tengo que colocar? Porque eso va a ayudar a mi recuperación, a eliminar las verrugas, a eliminar ese HPV que me salió en la biopsia eh, y así voy a mejorar mi respuesta inmunológica y voy a protegerme de forma cruzada. ¿Qué pasa? Por ejemplo... Esos, estas vacunas tienen ciertos genotipos que me van a proteger, pero estos genotipos se parecen a otros genotipos de alto riesgo y no solamente me va a proteger en contra de ese, sino en contra de los otros que son parecidos. Entonces es importante que como parte del tratamiento que yo voy a recibir, si tengo verrugas o no, o si tengo una, un BPH activo en alguna biopsia, tengo que colocarme la vacuna como parte del tratamiento, no solamente es eliminar las verrugas, no solamente disminuir el cigarrillo, modificar mi estilo de vida, tomar vitaminas, hacer ejercicio, evitar el estrés, descansar, sino que tengo que vacunarme. Eso es interesante, doctora, y sobre todo que los, los padres de familias que están viendo ahorita el programa tienen hijos menores que, que todavía no llevan una vida sexual activa, pues es importante que, que tomen un poquito de conciencia porque es una forma de protegerlos para el futuro, para que tengan esa, esa, es, es como que esa armadura para combatir ante todos estos virus que pueden haber al momento que ellos tengan una vida sexual. Y, y sobre todo que, que tal vez tengamos más noción o un poquito hacer un poquito más de conciencia al respecto porque no es una enfermedad tampoco que, que se la puede dejar pasar por, en su momento. Puede existir un cáncer de cuello, un cáncer por, por virus de papiloma. Entonces ahí es cuando uno se está preveniendo, previene con la vacuna y sobre todo pues también si es que ya lo hemos tenido pues vamos y, y, y ayudamos a que esta recuperación sea, 
sea eficaz al momento que estemos en tratamiento. Sí me gustaría, doctora, antes de terminar, que usted nos pueda comentar un poco sobre eh, esta, esta vacuna, ¿la podemos nosotros conseguir en, en los establecimientos públicos o solamente lo están manejando la parte privada o cómo, cómo pueden hacer? Porque a ver, aquí todos nos quedamos así como que, ¿dónde voy a conseguir una vacuna? Eh, sabemos que las vacunas contra hepatitis, contra... Eh, el tétano, esos son como que más a, a la, accesibles en un momento porque todo el mundo la tiene que colocársela cuando la necesita. Pero, ¿cómo podemos hacer nosotros para adquirir estas vacunas? Ok, como tiene mayor eficacia colocar la vacuna en niñas porque no han tenido contacto sexual, aquí solo está disponible para las niñas entre 9 y 10 años. Nada más. Si tiene 11, si tiene 12, si tiene 13, no se coloca. Y es importante saber que si no este, se vacunó a esa edad, no se la van a colocar en el subcentro, entonces es importante que la adquieran de forma privada. Este, está disponible en los consultorios ginecológicos, donde su ginecólogo le va a colocar la vacuna y donde se la va a hacer el seguimiento de, de las dosis que tiene que colocarse. Si tiene menos de 14 son dos dosis, si tiene más de 14 años son tres dosis. Entonces es importante que te acerques a, a la consulta ginecológica donde está disponible la vacuna para que te la adquiera. Obviamente tiene un costo, pero es importante saber que la salud no tiene precio y que es importante eh, evitar eh, lo que es la infección por un BPH de alto riesgo o de bajo riesgo que me va a producir verrugas, que es algo desagradable, que voy a gastar y este dinero en el tratamiento de esas verrugas o todo lo que implica este, el costo cuando tenemos un BPH activo. Entonces es importante que, que adquiramos la vacuna de forma privada y se la coloquemos. Muy bien, ya saben que si deseamos vacunas, pues ya tenemos que buscar a nuestros ginecólogos de confianza o con nuestra querida doctora Suyín. ¿Usted dónde está ubicada su consulta, doctora, para quienes están viendo el programa? Porque seguramente van a querer ir a su consulta y si también dispone pues, de esta vacuna, pues también que también nos comente. Ok, esa vacuna está disponible en mi consultorio. Yo estoy en el edificio Metropoli Plaza, en la avenida Río Lelia, frente al Parque de la Niñez, en el piso 4, consultorio 408, dentro de laboratorios Science Lab, está mi consulta. Ya los espero para que se vacunen. Así es, muchas gracias, doctora. Ya saben que en el edificio Metrópoli Plaza, eh, con la doctora Urdaneta, pues pueden ustedes adquirir esta vacuna y también consultas ginecológicas que ya con toda su... Amabilidad, como siempre, eh, nos va a atender con mucho gusto. Ahí está el número de contacto para que ustedes puedan agendar sus citas. Muchas gracias, doctora, gracias, por estar con nosotros. Gracias, Gabriel. Chao. Y a los televidentes eh, que están viendo Buena Salud, síganos en las diferentes plataformas. Estamos arroba Buena Salud S en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Ustedes ven los en YouTube, nos encuentran como Saracay TV. Y si ustedes desean vernos en cualquier parte del mundo, digiten www.saracaytv.com. Ahí nos pueden ver toda la programación que tiene nuestro hermoso canal y también ver, ver buena salud. Y si ustedes desean escribirnos para cualquier duda o consulta al número de teléfono o de WhatsApp que es el 0988 300 121. Y les recomiendo que sigan a Camisería Inglesa en sus redes sociales y también que los visiten porque tienen la mejor ropa para caballeros. Gracias a ellos estamos vistiendo el día de hoy. Y ellos se encuentran en la avenida Río Lelia, diagonal al hospital del IES. Y ellos se encuentran en Instagram como Camisería Inglesa SD y en Facebook como Camisería Inglesa Santo Domingo. Nos despedimos y los dejo con la mejor compañía. Sigan con la señal de Saracay Televisión.